Hello, Carolina. I saw your hand. I saw your hand. Es que no me he peinado, teacher. Ah, hoy no toca peinarse, huh? Hoy no toca, así que toda la mano voy a mostrar. Okay. So, okay. Uh, so, how are you? Good evening. Good evening, class. Are you ready for the last day of the week? Yes, we are ready. Nice to hear that. Narciso, how was your Friday? Ready? Nice. How was your Friday, Christina? How was your Friday, Jairo? How was your Friday, um, everyone? Very good, teacher. Good. Salgamos temprano, teacher. Es viernes. Sí, vamos a salir temprano. Hoy lo puedo sacar a las nueve y sesenta. ¿Ok? <laughs> Okay, um, so it's actually time, I think. Let me check. Yes, one more minute so we can start. Oh, it's time. Okay, so. 960 doesn't exist. <laughs> it does. It is actually not. It is 10. Okay, um, so let's see. Let's uh, wait for everybody to connect. I you can see we are connected 10. Ten. Okay, let's see if, if we have full house or maybe the rest will join us later on. Okay, so I'm going to start checking the attendance because today we have our whole review of the entire week. Okay, so we're going to talk about different topics today. For example, we have a review of the adverse of frequency. We have the review of commands uh, or imperatives. We also have the use of need. We have the use of have to. So it's basically a whole you know, mix that we're going to be to win today with the intention of reinforcing the topics, okay? So I'm gonna start, like I said, checking the attendance and my first, um, student on the list is Adrian. Adrian? Is Adrian connected? No. Okay. And next one, Ana Elizabeth Alegria. Not connected. Okay. Wow. It's Friday. <laughs> okay. Next one, Ana Elizabeth Segura. Oh, Ana Elizabeth Alegría. Sí. Oh, okay. We have Ana Elizabeth Alegría and Ana Elizabeth Segura. Am I right? Yes. Okay. Let's continue. Ángel Narciso. Present teacher. Good, Good evening. Good evening. Good evening, Angel. Carolina. Mm -hmm. I saw Carolina's hand. Carolina, can I see your hand? Oh, there, there she is. <laughs> Carolina, it's like you're saying to me, talk to my hand. Hmm, okay. <laughs> okay. Next, David Antonio. David Antonio. Hello, David. Nope. Okay, let's move on. Eric Arnoldo. <laughs> How's everything at home, Eric? Okay. Thank you, Eric, for answering. <laughs> Gabriela Guadalupe. Present teacher. How are you, Gabriela? How are you? I'm fine. Great to hear that. Georgina, oh, is Georgina connected? I don't see her. Okay, Georgina not here. Uh, Herson Manuel. Herson, not yet. Okay. Uh, Henry Vladimir, I think he is not connected again. Uh, Jairo Israel. Hey. Present teacher. Okay, Jairo. 
Jesús Antonio Sánchez. Jesús. No. Ok. Next person. Jose Alberto Gómez. I'm here, teacher. How's everything, Mr. Amaya? Um, everything is very hard. Yeah. This Friday is unbelievable. Wow. <laughs> wow. Yeah. 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 It's like, wow, wow. Why? Because it, the time really flies. Like, wow. I, I heard that the time is like, like flies very, very fast. Like, like an airplane. But, yes. but the good news is that we are the pilots. Okay, so that means that we can basically manage our time. Okay, so Jose Ruben, Ruben, is Ruben here? Present teacher. Thank you, Ruben. Catherine Patricia? Present teacher. Thank you, Catherine. Present. Manuel Medrano. Present teacher. Oh, Manuel. Hi, Manuel. How are you? Okay. I'm fine, teacher. Okay. Great to hear that. I'm doing good. Thanks for asking. Mm -hmm. Hello. Oh, yeah. There he is. How do you say Tokayo in English? Partner. <laughs> That's your homework, Jose. <laughs> <laughs> Maria Julia. Present. Thank you, Maria Julia. Let's continue with the, with the attendance. Let's see. Maria Julia is here. Marvin? Marvin not here. Uh, Rafael? Rafael, are you there, Rafa? I think Rafa is frozen. Okay. Or, or frozen. Is it, or, or is it me who is frozen? <laughs> no. Okay, Claudia Karina Carranza Gomez. No? Cristina Stephanie. Present teacher. Thank you. Marlene Nicole. Marlene is not here today. Come on, Marlene. Okay, guys. Well, it's Friday, and as you may complete the phrase, right? And then today we're teacher, going to. Teacher, yes. Good. Yeah. Manuel said that you were. Present. Good evening. Good evening. Good evening, good evening, uh, Mr. Good evening. Sanchez. Hope you had a great day today. Okay, so uh, we are going to start with, with today's class and uh, we have, let's see who's chatting with us. Oh, Catherine said present, okay. We are going to start with our class today and today, like I was saying at the beginning, it's a day in which we are going to make a whole review about the entire week. But before we start with um, this review, I'm going to finish with a pending activity that I had here. I'm gonna, uh, guys, I don't know if you can listen to me because I'm having some messages from my uh, provider. It says that your internet connection is unstable. I don't know if you can listen to me. Yes or not? Can you guys listen to me? Cortadito, pero se entiende. Bueno, vamos a un ratito la cámara, pero también se ayuda un poco a veces. Okay, well, we have a pending activity here, which is the, you know, this is a dialogue that we have, and this is actually the last page because uh, for this unit, and we're going to study this, I mean, this is the last one for today, last page, and we have Susan and Adele, okay, and today, guys, we are going to study the use of ordinal numbers and organize activities by date of event. Okay, so let's see, Jesus Sanchez, 
do you mark um there's a mistake here do you mark your events in your calendar um, yes yes teacher okay do you think that is important um yes how does it yes. help you Yes, yes. Okay, how does it help you? Check the chat. How how does it help you? And I I can remember the event. Thank you so much. Yep, that is correct. Exactly. When you mark the events in the calendar, as Jesus Sanchez said, it helps you remember, right? So you don't forget. Okay. And do you attend your events that you mark on the calendar? Jesus? Sorry? Do you attend your events? Yes. Okay, yes. yes. Okay, good. Let's see. Uh, Maria Julia, do you mark your events in your calendar? No. No, you don't do that. Okay, why don't you do it? It's not important. It's not, a, it's not something that you consider can help you or why is it? Um, es que no comprendo muy bien, teach. Okay, do you mark your events in the ca in your calendar? You know, that is on the page, that's on the screen. Marca yes, sus, sus okay, you do it. Yes, okay. I do. Okay, and does it help you? Um, the meetings. Okay, you mark the meetings. Okay, all right, yes. Um, so I was gonna ask you that. And what else do you mark? Like meetings, what else do you mark in your calendar? What else do you mark? What other type of events do you mark besides meetings? Birthday. Oh, birthday, yes, exactly. <laughs> hey, that is really important because I uh, remember, like this week, it happened in our in our job. Uh, one of our colleagues, you know, um, was uh, his birthday on Tuesday, and we forgot. <laughs> that's that's very mean. Okay, so that's why I agree that if you mark birthdays, that is a great strategy. Okay, so you don't forget to say at least happy birthday on that day. Okay, good. So thank you so much for, you know, your ideas. I would like to read your answers on the chat. Okay, everybody, please send me uh, if you mark your events in your calendar and uh, what type of events do you mark like we just practiced. So I give you one minute. Please start typing. I marked the event because it helped me, helps me and blah, blah, blah. You can, you know, send me your answers in the chat. So do it, please. I give you one minute. Let's see who was the first one. Okay. Yes, Christina. Mother's Day. So Christina marks Mother's Day on the calendar. What else do you guys mark on the calendar? Father's Day, Mother's Day, yes. How do you say fechas de pago? So you don't pay late fees. <laughs> birthday your birthday <laughs> okay teacher's day yeah yeah of course uh, okay so um, how do you say fecha de pago so you don't pay uh, pagos tardios late fees okay what else
Um, okay, oh, September 15th, the Independence Day. Okay. Holidays. Yes, Catherine, I like that answer because it's general, right? Holidays. Okay, Independence Day. All right. Yes, it makes sense. So thank you so much for sharing. And then, uh, well, paydays. Yes, paydays. <laughs> paydays when you get paid, right? When, you know, the company pays. <laughs> Payment date, exactly. That's the that's that's the one. Anna, Anna Elizabeth, payment days. We can say payments due dates, like like this to be more specific. Payments due date, which means las fechas últimas de pago. Okay. Like, like that. Okay. If you if you exceed this date, you pay extra you pay uh late fees pagos tardios and no no mm -hmm. no uh, you don't want to pay that late okay. fees okay birthdays meeting and special dates exactly yes okay what else do you mark in your calendar that's it soccer game day okay okay soccer matches that's the that's the way we say soccer match which means el partido de football. Soccer vacations? Match. Vacations, yes, of vacations. course. Vacations, it's very important. So you like say, okay, like, yeah. like calm down, right? Like you start counting down, like, okay, five days, and then four days, and blah, blah. Days off, yes. Easter week, okay, Easter week, it's another, yes. The Easter week and the Holy week, Okay, days off, good. So we have some ideas. Thank you so much for your answers, guys. I'm gonna start reading in here this conversation. And before I do it, I need a volunteer to read only what I'm going to circle. Okay, how do you read this one? How do you read this one? 22nd. 22nd. Easy, right? So that is going to end this one. Twenty six. 26. And then we make a sound because it's TH. Okay. Good, and what I wanted to say about this, and I want you to please focus on the structure. If we have here the structure here, if we have on, it's because we are going to say the date, okay? We say the date on Friday, the 26th, and then um, on Monday, November 22nd, okay? Basically, if we wanna say the date specifically, we need to use on, preposition on like as part of grammar so listen to me please and then i will need a couple of volunteers to help me to read this very short conversation okay so adele please check my agenda when is the meeting with the consultant on Mon on monday november 22nd what about the conference with the mexican representatives it's on Friday, the 26th, okay? So, um, let's see one more time. Like, maybe some possible um, words that I find more difficult to pronounce, maybe maybe agenda, I don't know if it's agenda, uh, agenda. consultant, conference, consultant. Repres representative or represent, you can say representatives, <laughs> Or representative, representative, representative or representative. Okay, representative or representative. Okay, so um, let's see. I'm gonna choose two. I'm gonna choose Claudia and also Jairo. Jairo, can you do this? Claudia and Jairo, can you guys do this conversation? How do you, you start? Jairo. Perfect. Um, then there is a Susan. Yes. 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 Oh, Adele, Adele, please check my agent. When is the meeting with the consultant? Uh -huh. 
क्लाउडिया क्लाउडिया कर्रांसा यू देर टीचर वही कमीना Oh, okay, no problem. Thank you for letting me know. Está porque perdí el bus. Ya llegaré a conectarme. I'm sorry. Yeah, thank you. No problem. Pero lo voy escuchando. Okay. Hola, so... Eric. Okay, I think yeah. it. Okay, David, go ahead, please. Sí. No, it wasn't David. Okay. Um, Le leeré todo. Go. Adelante. Oh, oh, no, 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 it's on Friday, the 26th. Perfect. Goodbye, friends. <laughs> Easy, right? <laughs> okay, so um, I have like very like quick observation here. Can you repeat this one, please? Um, agent. Agenda. Agent. Agenda. 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 Yeah, agenda. 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 Yes. <laughs> agenda. And this is with. White. No white. With. 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 Eso es importante que prestemos atención. With. No es, no es una F, with. es un sonido de TH. Es with. 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 Díganlo with. Quiero escucharles. With. 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 Voy, a, with. voy a dejar de compartir y with. quiero que me... Que me lo digan. Voy a elegir yo con sus cámaras encendidas. Quiero ver la boquita de Eric. Ajá. With. <risa> la tarde enferma, hombre. Vaya, Jairo, hágale usted, pues. Quiero ver, pues. Mire, si, mire. Este camisa. Si, lo, si lo, lo pronuncia. No, porque no estoy. With. No, no. With. With. <risa> with. Otra vez. With. Quiere ver sus labios. <risa> Uh -huh. Dígalo. With. 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 La clave, With. Eh, la clave. Quiero ver, ver un par de más de ustedes. Vaya. Eh, parece chistoso, pero en realidad si no, es, no ponen la postura de los labios correctamente, lo van a decir incorrecto, aunque suena. Miren, es importante no decir with. No es una F. Es un with. Es un, with. Es un, sonido, es un sonido de TH se considera un TH voiced, donde usamos guardas vocales, with, 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 no with, ¿verdad? Así que quiero with. escuchar. Ahí va llegando, Jairo, with. y ahí va llegando, with. With, with. Si la puedo hacer la noche, ya puedo. With. Ajá. Ok, with, vamos a escuchar a... With. with. Este, quiero ver, Gabriela, Gabriela. Diga con... In English, how do you say con in English? With. With, muy bien, with. Ahí va. Eh, Cristina. With. With, muy bien. With. I'm sorry, Rubén. Uh, with. Escuchó un sonido de T al final, y es TH. With. With. With, with, with. 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 Yes. With. Narciso. With. 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 Ahí va Narciso. Excelente. With. Okay. With. Okay. That is important to be pronounced as it is. With. With. No more as it is. With. But then it's not an F. It's a TH. Okay. Entonces no decimos why. Decimos with. Okay. <laughs> vamos, a re, vamos a volver mm. a la conversación de algún... Ok, entonces es uh, una conversación bien corta que tenemos. A ver, tenemos dos preguntas. ¿Quién me ayuda? Es un pair work activity. When is Susan's meeting? When is it? When? It's on Monday, November 22nd. 
Do you think Susan has a busy agenda? Maria Julia, do you think Susan has a busy agenda? Why? Because she has no she has meeting on Monday and on Friday. So it's a yes or not? Yeah. Here we have two questions. The first one is a close ended question, which is do you think uh, Susan has a busy agenda? So, so. The answer is yes, I do, or no, I'm sorry. Yes, yeah. she does. Both. No, she doesn't. And then you say why, okay? So let me no, ask. she doesn't. She doesn't, why? Because only twice a week because she, she has meetings. Okay. I agree with you. Yes, with you, with you. Okay, great. Yes, okay, we have um, the, the answers given already. Okay, and then uh, me gustaría que practicara un rato esta conversación entre ustedes, pero yo creo que la pronunciación no es, es un poco fácil, así que vamos a avanzar en la siguiente actividad. ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo pronunciar algo de la conversación? Before we move on, antes de continuar. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Yes? Deme un, un, un thumbs up si estamos de acuerdo que está bien todo, está fácil o la practicamos. Agenda, teacher. Agenda. 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 Fíjense que ese es solo la, la L, se le escribe agenda. 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 Y luego um, yo creería que esa palabra tiene un nivel de dificultad, no sé por qué. Me gustaría que me la pronunciaran un par de ustedes. A ver, Eric, pre, re, eh, pronuncie en un representante o representante. Representatives. Y sí, ¿verdad? Muy bien. Bien, uh, Gabriela, lea la misma palabra. ¿Cuál me dijo? Teacher? How do you say representantes en inglés? Rep, Representai, no sé cómo se dice. Lo acaba de decir Eric. Represent. Que me la repita de nuevo. Bye. Bye, Eric. Adelante. Representatives. Representatives. Representative, muy bien. Consultant, consultant. Ok, creo que estamos consultant. bien. Yo creo que estamos bien. I think we are ok with this. Pero no estar asumiendo mal. Yo les estoy preguntando. Veo algunos. Bueno, um, ok, vamos a continuar, guys. Y tenemos, um, here we have the tables and calendars. Ok. So, yo creo que ustedes ya saben decir los, los meses del año, month of the year, months of the year. Veamos a ver si no, cómo estamos con los months of the year. Rafael, comience usted con el first one aquí. Rafa. Ok. Uh -huh. January. 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 Mm -hmm. Muy bien. January. Good. Um, Miss Alegría, vamos con el siguiente. Um, February. February, estamos bien. Vamos con el siguiente. Uh, Rubén. March. March, el siguiente. Vamos a escuchar a um, Jesús. April. Ok, April. Más que suene como April. una O. Una O es ahí, April. 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 Ahí vamos. Vamos al siguiente, María Julia. May. May, estamos bien. Siguiente, José. Qué difícil que le tocó, José.
Hello. Yes, Jose. Hello. Jose, read this one. Next. June. Thank you, Jose. Next one. Ana Elizabeth Segura. This one? July. July. Good. Next one. Manuel, lea este. ¿Cuál teacher? Ahí está en June. círculo. Ah, Aquí. perdón. August. 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 Okay. August. August. No tenemos a uh, September. October, November, and November, December. October, November, and December. December. Eso está muy fácil. Bueno, entonces... <laughs> eh, eh, fácil, va. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Yeah. Uno que me ayude a leerlos todos. Vamos a ver un caballero y luego una señorita. Todos. Mi teacher. Mi teacher. Go, tenemos dos. Está bien. Go. Eric, comienza. Se le da el compañero ahí. Ok. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ok, good. August, 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 August. Good. Vamos, Manuel, léalos. Ok. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Teacher, tengo dudas con, con mayo. Sí, así suena, mayo. May. Y julio también tengo May. dudas. May. 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 Okay. Julio May. también. July. 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 Ok, eso no sabía. July. Ok, July. July. No ok, ¿Cómo, ¿cómo preguntamos cuál es su cumpleaños? En inglés. What is your birthday? What is your birthday? Your birthday? Okay. What is your birthday? Y si, solo, y, si, y si solo decimos el mes, ¿cómo responderíamos? It's on or it's in. In, sería in. Ah, no, sería on. O sería in. Sí, verdad, sí sería in, verdad. Si solo es el mes, si solo es el mes, es in. It's in. Ajá, Tim Marín. It's in. It's in, luego el mes. Ok, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita? En el calendario que ustedes tienen, como la indicación lo dice, van a elegir un mes. ¿verdad? Y lo van a escribir aquí, miren, aquí lo van a escribir. Cualquier que ustedes gusten. Y luego van a marcar tres eventos de ese, de, que pasan en ese, en ese mes. Y lo van a compartir. ¿okay? Van a decir qué evento es, qué fecha, cuándo toma lugar. ¿okay? Elijan un mes y luego nos compartan ah. los eventos. ¿okay? Okay. ejemplo, donde uh, dice share, ahí abajo está el ejemplo. ¿Cómo lo vamos a compartir luego para que también seguí? Este es un, como este es un 20, 2017, es muy probable que no coincidan los días, ¿verdad? 2017. 
por ejemplo, si yo le escribo June, el, por ejemplo, ahorita el 4 es, es Thursday. ¿verdad? Así que usted va a hacerlo con incidir ahí. ¿Sí? Vamos a utilizar el calendario que es un poquito desfasado, va como old, not updated. Luego me comparten. ¿Sí? No nos enfoquemos en los días para que así no nos compliquemos. No vean los días, solo los ¿Sí? Solo las fechas. Luego me comparten en general. Tenga, tenga sus tres eventos. Eh, primero tenga listo el nombre del evento, la fecha. Sí. Me gustaría también que usted agregara un poco más. Agregue, ¿qué más? What else? Eh, por ejemplo, se puede tomar el reto, aunque ya algunos ya los mandaron, de explicarlo un poco más. A ver qué pasa en esa fecha, por ejemplo. Entonces, sería pues magnífico. Ya tenemos el primero que lo mandó Jairo. Jairo, léanos lo que usted compartió al chat, por favor. Read what you share on the chat, please. Ahorita. January 10 is my birthday. Um, the 25 are the festival in the big day. And the first of January is rest. It's the day off, right? <laughs> uh, January 1st is, uh, is, is, is a day off. It's a holiday, okay? It's New Year, right? And okay, so the 15 are the festivities, okay, in your town, okay? Okay, thanks. Thanks so much for sharing. Anybody else? Alguien más? Quiere compartir? Mandel, okay. Eddie, compartanos usted, por favor. Your date and event. Okay. Uh, June 9 is my birthday. Uh, seven, 17 June, the Father's Day. And 20, 21, it's uh, Teacher's Day. 20, 20, 20, 20, 20, what? 21st, 21st. 21st, 21st. 21st. But the Teacher's Day is not, not 21st. Oh, 22nd, 22nd. Is... I'm, so, I'm sorry. I'm it's, not... it's all right. Okay. I can see many of you sending your dates on the chat. Okay. Which is really nice. Okay. So I keep sending them, but I also want you to share them verbally. Quiero que los speaking. You want you to, I want you to speak. Así que levante la mano y lea sus, sus eventos a la clase. Por favor, quiero escuchar las fechas y sus eventos. Okay. Sí, teacher. Solo que con las fechas tengo dudas. Vamos Pero adelante. Tal cual me Try, please. Okay. Yes. Okay. Uh, son, son unos, unos, unos trips uh, climbing to the Chaparrasique Volcano on June 6 uh, visit to the Gulf Island June uh, 23 hike to El Pital till June uh, 27 is that, is that really uh, happening? is that really happening? Sí, son reales. Son del, del, del emprendimiento que le dije que teníamos. Son trips, son tours. Desde, desde June. Ok. Wow, that's sí. really cool. Le voy a... Este... Know, so... Sí, eso ahí va. Para decir el primer, el primer verbo es, no, es climbing, es climb. 
climbing, que es Cl escalar climbing. o subir, ajá, climbing. Ok, Cl climbing. 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 La otra, el vol eh, para decir volcán, es volcano. Volcano. Mm -hmm. Volcano. 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 Y luego volcano. es climbing, dijimos, volcano. Y luego, este, climbing. para pronunciar islas, esa palabra es no, como que si no existe la S. La S primera. Okay. Island. Okay. Island. 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 Uh -huh. Island. Island. Y luego el, el, el otro que es escalar, el pital, lo de ese es hike. Es cuando se va hike. caminando. Hike. Caminato. Okay. Ajá. Hike. Hike. Sí. Ajá. Okay. hike. 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 Climbing, volcano y hike. Hike. Ajá. Climbing to Chaparrestique, volcano. Visit to the volcano. Gulf Islands. Islands. Island. Y luego hike the, to el pital hill, okay. que es la okay. okay. Luego la fecha, la fecha es también. Oh, sí. Mm -hmm. June 13, dice, I have a babysitter shower for my nephew, Claudia. Ok. ¿Alguien más quiere compartir, please? Por favor, tome, tome el, 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 la palabra y léalo, sin temor. Así como lo hizo María. Muy bien. Adelante, please. Go. Perdón, Cristina, escucho, escucho más duro a, a, a la persona que está de fondo hablando. No siento. It's okay, it's okay. Este, solo, solo escuché que digo que your favorite month is August, ¿verdad? Ajá. Luego. Y... Day three, uh, day business. business. Uh, six, August festivities. Um, Seventeen, day veterinary. Ten, my birthday. Um, Twenty-six, poultry day. Es el día del avicultor. Y... Se, se, 27, 27, day agronomics, el día del agronomics. Okay, nice, nice. So your birthday is on August the 10th, right? Yes. Okay, thanks so much for sharing. Perfect. <laughs> okay, good. Thank you so much. Thank you. Okay, necesito uno más, one more. One more to read, to express. Me, teacher. Go ahead, please. Thank you. September 1st is my birthday, and September 3 is birthday my birthday. So it's my favorite month. I celebrate double. Okay. So how do you say uh, ter tres or tercero? Three. Okay, pues vamos, a usar, vamos a usar los números sí, exacto, números ordinales. Y es third, 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 third. third, third. third. Ajá. Y para decir la palabra favorito es favorite. 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 Cuando, favorite cuando, cuando, cuando se habla rápido, solo se usan dos sílabas. Favorite. Miren, lo voy a mandar, lo voy a mandar al chat. Ok. Favorite. 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 I care. Favorite. 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 My favorite month is blah, blah, blah. Okay, good. So, we have finished. La verdad, agradezco mucho su participación y sus ideas. Eso. Uh, thank you so much. Guys, vamos a hacer en este momento... Ya que hemos terminado, ¿verdad? Como les, les compartí al principio, hoy es un día para repasar estructuras. 
Voy a compartirles en el chat en este momento cuatro temas que vamos a repasar y me gustaría en serio de que nos sumemos el tiempo para asegurarnos que todos esos temas queden correctamente claros o de que o si hay preguntas también las puedan hacer. Esa es la idea. El primer tema es how often y los adverbs of frequency. Ese es el primer tema. El segundo es how to, how to use commands. Cómo usar los commands, ya sea los commands, hacerlos de forma, una forma más cortés, si se recuerdan. El otro que me interesa bastante es también el uso correcto del need. Need to para expresar necesidad. Need to. Y tenemos uno, uno, un cuarto que es how to use, cómo usar el have to, que es para expresar obligations or orders. Solo esos cuatro temas, lógicamente aquí hay más cosas involucradas, por ejemplo, este, estructuras, dónde, en qué momento lo utilizamos, eh, especialmente en el trabajo, ¿verdad? Cómo lo voy a utilizar en, en, mi, en mi vida cotidiana. Entonces, uh, ahorita estamos, diez, bueno, hay 17 conectados, ¿ok? Y voy a hacer cuatro grupos. Quiero que todos ustedes aporten ideas y creen un escenario, así, pero de la vida real, ¿verdad? Y le, piensen en escenarios diarios donde usamos esas estructuras y quiero que sea vinculado o relacionado con su trabajo. Okay. Y me den ejemplos. La vez pasada, si, si recuerdan lo que estuvimos hace ocho días, me crearon como conversaciones. Quiero hacer algo muy parecido, ¿sí? que demuestre que sí la estructura está clara. Okay. Entonces es muy probable que esta vez le toque trabajar con otras personas, pero quiero que se tome el tiempo. Eh, voy a dar el, el tiempo considerable para hacer lo, los repasos de estos temas. Okay. Alguien de ustedes, yo esos temas los que he traído, los voy a mandar en este momento. Pero, uh, ¿alguien de ustedes considera que hay un tema que, que necesitamos reforzar y lo queremos agregar? ¿Alguien que le quedó alguna duda de cómo podemos agregarla a la lista? Tenemos cuatro. Have to. Uh -huh. Have to, ahí está ya. ¿Alguien más? Maybe how often and how many? Ah, how much and how many. Lo podemos agregar también. La vez pasada un grupo también comentó de ese how much and how many. Este, ¿Están de acuerdo que lo agreguemos para repasar el how much and how many? ¿Sí? ¿O estamos claros cómo usar how much y cómo usar how many? Cristina, ¿estamos bien con how much and how many? Sí. Los demás, Rubén también está bien. Yeah. Mm -hmm. Tengo cuatro personas diciendo que estamos bien. ¿Algún otro tema que quieran que agreguemos? Are we okay with, the, with this? Ok, bueno, entonces lo que vamos a hacer es how much and how many, lo vamos a agregar entonces, how much and how many. Sí, porque va que alguien más lo mandó también, how much and how many. Entonces el, el quinto grupo va a ser el how much and how many, vamos a hacer cinco grupos. Pensemos en cómo vamos a utilizar estas estructuras, eh, si es posible, hay que hacer una, un, un texto, alguien lo puede leer, no sé, de repente quizás pensar en una historia de cómo lo podemos utilizar. Eh, quiero que piensen en escenarios así reales, donde lo vamos, donde vamos a necesitar esa estructura, ¿ok? Entonces, eso vamos a, vamos a mostrar. Y si es posible, a uno de ustedes que explique la parte de la gramática, ¿va? de la estructura, vaya, miren, si es un need to, así lo usamos. Si es command, así decimos. Si es más corto, para ser más cortés, lo expresamos esto. Y a ver, de frecuencias existen tantos. Esto, esto tiene un porcentaje de tanto. Así. Este, acuérdense que el, vimos del, del 100 hasta el 0 y tenemos 90. 80, 70, 50, y ahí van todos. Así. Esa parte. Entonces, uh, dependiendo del número, así va a elegir su tema. Ok, el primero es how often y todos los adversos frequency. 
el segundo son los commands, el tercero es need to, el cuarto es have to, y el quinto que es how much and how many, que tiene que ser un poquito más atrás, porque es de la semana anterior. ¿Ok? Entonces, eso va a ser la estructura, el, el, el vamos a decir, es el, es el repaso que vamos a realizar, y pues quiero que salgamos un poquito de lo, de lo, de lo, de la cajita o de las, de la, de la de lo normal, porque piensen en escenarios fuera de lo que ya hemos visto en real, real, real scenarios in life, in your, in your families, in your work with your friends, how would you use it ustedes le van a poner nombre y apellido a eso cómo lo van a dar a conocer ok, entonces, um, en este momento vamos a crear lo, lo, los grupos son, tendrán el tiempo suficiente para, para prepararse así que eh, vamos a hacer cinco algunos grupos van a quedar quizás de de tres, de cuatro, así van a quedar. Sí, sí, sí están. Ok, aquí vamos, guys. A cualquier cosa yo voy a andar ahí también ayudando en lo que sea posible. Hello teacher. Hello, hello teacher. Hello, hello teacher. Hello Narciso. ¿Qué tal? Hello teacher. ¿Qué tal? Pues qué tal? Cuénteme, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a presentar what is, a compañero? What is, what is my our topic? Ustedes el how much and how many. Ustedes van a hacer oh, un my poquito. Goodness. Entonces, sí. Entonces ustedes it, van a ¿ah? It's always a conversation. Sí, yo quiero que piense, puede ser una conversación, puede ser oraciones, o de repente compartir un párrafo, como quieren most ustedes mostrarlo. Y pues darle la estructura a los compañeros, ¿verdad? How much and how many, estos son los que usamos con how much, con how many. Este, queremos hacer una pregunta, se hace de esta manera, así. Es okay. Bueno, entonces es cualquier pregunta me pueden llamar. Ahorita quiero ir a ver qué están haciendo los otros. ¿no? ¿Qué van a dormir? Me voy a regañarlo. Okay. Okay. Right. Thank okay, thanks. All right. ¿Cómo encontrándolo? Charro, que llevo el teacher, va. Ah. Justamente cuando no, ya rato sí. estaba ahí. Vamos a ya, mis hermanos. Check. Ahorita mismo voy a ir ahí a poner cero en la, en la plataforma. Tienen, 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 tienen que ir a hacer los ejercicios, ¿sí? Tienen que comer. Hoy a las 12 de la noche, ahí voy a estar refrescando la página yo para subir las notas. El que hoy no... es viernes, hoy es viernes. Pero mañana es sábado, peor, así que hoy. Así que, vaya, piensen en los escenarios que van a mostrar y pues y lúzcanse. Ustedes son los que van a presentar ese tema. Ustedes les tocó, son el cuarto, pues les tocó el half, que son los obligations, orders. Pleasure. No, era mal, no era mal, tercero. Tercero, tercero. Ah, sí, perdón, sí, perdón, tercero, tercero sí. Nitsu. Nitsu. Ya les cambié, sí, Nitsu. Ajá, a Nitsu. 
I need to take. <laughs> ok, good. Sí, tienen razón. Okay. Mm -hmm. Bueno, entonces ahí con todo, pues ya lo voy, en un rato lo voy a llamar para solo tomar la asistencia, luego lo voy a mandar para que sigan. Presentando. Ok. Ok. Hello, se durmieron. Hello, hello. Hello, hello, teacher. ¿Qué tienen preparado ya? ¿Cómo van? Hello. Oh. Es que nos hemos dividido el trabajo. Unos estamos buscando el concepto, otros estamos buscando el uso y otros estamos creando el ejemplo. Me gusta. Ok, entonces los debo trabajar. Bye, bye. Uh -huh. okay. Bye. 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 Please check your WhatsApp. Eh, okay. Por favor, yes, revisa check. tu WhatsApp. Eh, eh, te mandé un mensaje importante. I. ¿Cómo se dice? I send. Pero I lo vamos send a hacer you como una conversación. I send you. Ajá. Uh -huh. I, I send you an important mensaje con el mensaje creo que se dice ¿no? message 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 important message Entonces sería, no. ¿Ah? Entonces sería. How often? How often do you? Lo que me había dicho. Do you get up early? Get up. Oh no. Poner, do you get up in the morning? Okay. Pero complementemos la, la que tú estabas diciendo porque no sé si va ah, a estar sí. con la de Rubén. Ah, por dices, eso. Um, how often? When you need. When you need. Uh -huh. when to you know. Need. Saber. To know. Mm -hmm. The frequency. frequency. Lo estás copiando vos también. Como yo. El, el que están haciendo eso prácticamente ahorita. Lo que pasa es que ahorita estamos está... poniendo como una definición de cuándo usar how, how often. Como how often. Uh -huh. Ah, how often. Sí. Uh -huh. Me voy a repetir a Rubén. Este chat aquí, no, aquí es solo para nosotros o es para todos? Es para no, todos. solo para nosotros. Solo ¿Cuál? tres. Déjame ver si lo puedo copiar. Todos. Todos, todos están ahí. Mm. Uh -huh. Vale, entonces otra vez le voy a repetir. You can use how often. Uh -huh. When you need, you need to know, to know uh -huh. the frequency, the frequency. Uh -huh. of frequency. On activity. Oh, of activity. Because of activity. Of on activity. Activity. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Bye. Entonces, of on. Ahora hay de poner como la fórmula. La fórmula. Ajá. Uh -huh. Para formular la oración. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Teacher conectado. Teacher. Hi. Uh -huh. Teacher. Yeah, Teacher. tell me. Hello. Tengo una duda. O sea, yeah. el, el how often que es como un auxiliar. Okay. How often es solo una pregunta para, para, es solo una manera de preguntar la frecuencia. No es ningún auxiliar. El auxiliar va justamente uh -huh. después de how often. Yo 
quiero poner uh -huh. como la fórmula, o sea, ¿cómo sería, sería how often? How often auxiliar. lo deja, how often lo deja. Y luego después de how often pone el auxiliar, que es do o das, depende uh -huh. del sujeto. Ajá. Más do o das. Plus verb. Plus baja el verb. Uh -huh. Plus complement. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Vamos a regresar un, unos minutos solo para la asistencia, luego van a volver a los grupos, ¿ok? Porque... Ah, va. Ok. Sí, okay. Bueno, okay. Los voy a llamar a todos. Bueno. I am sorry to interrupt you guys. I just need to check the attendance. <laughs> Así que uh, voy a tomar la asistencia. Ya van a regresar otra vez. Lo siento. Así que tenemos a sus compañeros que ni quieren regresar ahora. Mm, okay. Se les va la inspiración. Ajá, se les va la inspiración. <laughs> inspiration. <laughs> Ok, ahí vienen todos ya. They're coming. Ok. Great. Inspiration. We need more time. Y ahí vienen todos. Cuando les, mando, un poquito tiempo. cuando les mando un mensaje, no lo leen ustedes a todo, no les cae. No, no me cae. No, no, no. no, teacher. no, no cae, no, teacher. Ya estando adentro no, del grupo, teacher. ya no cae nada. Pero cuando no, les mando, no. cuando les me escribo así, a, un, a todos no les cae. Sí, no. cae un mensaje se escribe, sí. como en sombra. Ajá, ese mensajito. Y que le decía que solo le voy a tomar la asistencia, luego van a regresar, porque son las nueve. Sí. Ah, pero no. Sí. Ah, pues entonces. Okay. Creo que okay. me están linchando a ustedes ni quieran ver también. Ay, mm, ah, ya, pues. <laughs> I cut your inspiration. Okay. Pero no va a cambiar los grupos. No, no, no. no, 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 no los, los mismitos. Teacher, ah. teacher. Yes. Yeah. What does ahorita mean in Spanish? No, later, in a bite, a bite right now. <ríe> mándalo, quiero ver al... mándalo, mándalo ahí al, al, al chat ok, después de la asistencia si gusta, se vaya good um, ok, Adrián Ernesto Adrián nos ha abandonado Adrián anda, ya anda de party ya, ya es viernesito Ana Alegría present Ana Segura present Narciso Present, present teacher. Thank you, Narciso. Ok, Ana, Ana Narciso. Uh, Carolina. Present. Thank you, Carolina. David, Antonio. No, ok. Eric Cuellar. Present teacher. Thank you, Gabriela Guadalupe. Present teacher. Thank you, Georgina. No, Gerson. Gerson. No está Gerson, me parece haber visto a Gerson. Gerson no está aquí, ok. Um, Henry no está. Jairo. Uh, Jairo. Jairo no está, ok. Um, Jesús Antonio. Present teacher. Thank you. José Alberto. No. Ok. Uh, José Rubén. Present teacher. Catherine Patricia. Present teacher. Manuel Antonio. Present teacher. Uh -huh. Marvin Omar. No. Ok. Rafa. Present teacher. Thank you. Claudia. Present. Cristina and Marlene. 
present teacher. Present, present. Hello. Todo en solo. Two bears with one stone. Ok, hoy sí, vamos de regreso. Este, yo creo que unos cinco. Ah, que se aguantas ahorita. Teacher, mismo. no me mencionó. María no Julia. Me sí, este, no me mencioné María Julia. Ah, María Julia, sí, le puse asistencia, no sé, creo que... Sí, le puse. Ok, um, thanks, thanks for confirming, ok. Um, quiero ver lo que decía Manuel hace un ratito. No, no, ahorita? no existe la ahorita, Fitcher. Sí, se, right now. Como decir ahorita mismo, como en español no se puede decir. Sí, eh, sería, eh, sería right now, sería, es la mejor opción, right now. O oh, fíjese que las que me está dando, in a bit, también está bien. Right now, también. La, la más apropiada serían in a bit o right now. Ok, ok. Sí. Right now, right now. Ok, hoy sí, guys, regresemos a los grupos. Y este, ¿cuánto tiempo creen, consideran que sea lo que necesitan ustedes? ¿Más o menos? ¿Una idea? Cinco minutos. Cinco. Ok. Ok. Here we go. ¿Cuánto dijeron? Yes. Five minutes. ¿Cuánto dijeron? Ten minutos. 10. Ya vamos a ver, no. yo voy a estar ahí pendiente para ver cómo van. Los mismos grupos van de regreso. I was in that when I been a teacher. Teacher. Does she? Pero no. es eh, una pregunta, teacher. Ajá, ajá. ¿Cuándo usamos el do y cuándo mm -hmm. usamos el da? Mm -hmm. El do es cuando usamos you, we, they, I. Ah, okay. Son... You. Y que podemos usar cualquier oración, por ejemplo, ¿verdad? Cualquier, cualquier oración, siempre y cuando el ejemplo esté bien, lleva la estructura. Por ejemplo, how often does she eat pupusa? Exacto. Sí, con sí. las dos cosas que, les, que les ha puesto. Uh -huh, uh -huh. How often do you do? Oh, dice otra pregunta, mire, como uh -huh. nos tenemos que usar adverbios de frecuencia, los podemos usar en la, en la respuesta de las preguntas que hagamos. Exactamente, hagan. exactamente. Así okay. es. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ya tenemos la dos. No sé quién va a decir la tres. 
Vaya, eh, eh, las preguntas. Ajá. Perdón, Claudia. Ah, ok, entonces, entonces yo le digo a Claudia. Ajá, que, que ella lea el mensaje. Entonces Claudia tiene okay, que contestar. Okay. Eh, eh, dame, está bien, lo leeré o lo leo, en, no sé, una contestación. Ah, vaya, pero notemos, eh, ahorita tengo el último que, que escribimos, el que tengo es, it is very important, read please. Después de ese, ¿qué, ¿qué tiene please. este? Ahora usted, Manuel, contesta. Le, le hablo a Carolina, le hablo le a Claudia. Habla, le habla a Claudia, Claudia, can you shake, check the message, please? ¿Puedes leer el mensaje, por favor? Como que usted ya tuviera la par y le dijera, toma mi teléfono, le el mensaje, por favor, a ver qué Cabal, quiere. cabal. <risa> Teacher, recuérdeme cómo se dice mensaje, por favor. Message, mensaje. Message, message. Espéreme, espéreme, lo voy a anotar porque se me va a olvidar de nuevo. Message. 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 Es que es, vaya, para decir mensaje, uno es message. Cuando es dos, es messages. Message. Uh -huh. bebe, bebe. Lo que no hay que decir es, es masaje, porque ese es más. Ese es, es... <risa> <Masaje. risa> es otra cosa. <risa> sí, les digo, okay, porque yeah, yo, yeah. les digo porque yo he escuchado que de repente <risa> dicen masaje, como que wow. Sí, un masaje. Sí. Messenger. Ahora están regalando. Ahí, Para ahí, ir, ¿no? Cabal, cabal. Ahí, ahí de los turcos que me enseñé, ahí si quiero uno me avisa, se lo vamos a regalar. <risa> ok. <risa> Muy bien, entonces, Claudia, can you check the message? Así sería. Ajá. Ahora Claudia contesta. Uh -huh. Uh -huh. Ya se... Ya viene el prochero otra vez. Hi, everyone. <laughs> ah... Ah, para que tú hables con, con los demás, sí. Hi, everyone. Uh -huh. eh, Hi, everyone. Eh, eh, ajá. Me, 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 grupo número tres le toca hablar agua, acerca agua, de él. Ajá. Uh -huh. Eso podemos hacer. Okay. Eh, pues, Our topic, our topic. No, is... I don't need much money. You. Hi, everyone. We have to talk about uh, the Me Too. Me Too. Este dijo que era un inca. Pero ahí son, no, ahí son, ahí son respuestas, son respuestas prácticamente. Son oraciones que tú usas. Oraciones, ah, porque ahí están, porque ahí están oh. las, las usually, y lo que están preguntando los sometimes, uh -huh. los adversos. O sea, uh -huh. ahí no estás haciendo preguntas, estás haciendo oraciones. Oraciones, ajá. Ajá. Uh -huh. Ah, oh, okay. entonces sería... Entonces, I always finish my work at say at six p.
¿Están listos? ¿Listos? 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 ¿Ready? Ya yes. casi, teacher. Ya. Yeah. Okay. Dos yes, minutos yeah, más. Okay. ok. 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 Thank you, teacher. Teacher. Tell me, tell me. Diga. Tell me, I, I have a question. Mm -hmm. And how do you say cuidar in English? Uh, take care. Take, take care. care. Uh -huh. Puede ser take, take care o solo care. Care. Aquí, dígame okay. toda la oración para ayudarle con una mejor. Mm -hmm. Veamos. In the weekend, I have, I have to care my nephew. Mm -hmm. Mm -hmm. So, uh, in the weekend, I have to take care of my nephew. Uh, take care of my nephew. Mm -hmm. sí in the weekend, I have to take care of my nephew. Uh -huh. Ahí está bien. Take care of, take care of my nephew. Uh -huh. My nephew, uh -huh. de mi sobrino. Sí, yes, yes. Uh -huh. Uh -huh. Okay, thank you, teacher. All right. Ahí les puedo contestar yo. Gracias, mucho. Oh, gracias. Ven que no era difícil leer el, el mensaje. Gracias, pasmado. <risa> ya ves que como hay voluntad. <risa> ¿Cómo hay? Mensaje. Ya ves que como uno quiere después. Uh, thank you. Practicamos. Thank you. thank you for answering my messages. Thanks. Veamos. Y si mando una cosa a este chat, ¿se, se manda solo a este grupo o a todos? Yo creo, que se, yo creo que se manda solo a este. Pero si gusta, sí, lo, aquí yo, lo, yo lo, he, lo he ido escribiendo como por nombre. ¿Quién va a decir cada cosa? No sé. ah.
te salió. Y eso usted. No, pensé que me había salido. Ah, ok. <risa> ok, yo creo que fue un tiempo bastante considerable. Ya algunos creo que hacían ruido quizá. <risa> ok, pero no los regresaba porque algunos seguían practicando y creo que algunos les corté. Estamos escribiendo un libro mejor. <risa> ok, so, um, vamos a tener un espacio de unos cinco minutos, de, dependiendo cuánto se hayan ustedes preparado para este presentar, ¿verdad? Quiero que también usen el chat y compartan con sus compañeros sus ejemplos, sus estructuras, para que todos vayan también tomando apuntes si es necesario. Vamos a iniciar con el grupo número uno, group number one, y ese es de How Often in Adverse of Frequency. ¿Están listos? Yes, teacher. Vamos, let's go, let's do it. Yes. Okay. Yo voy a iniciar. Okay. Uh, how often plus adverse of frequency? And uh, you can use how often when you need to know the frequency of an activity. Uh, the formula is how often plus uh, auxiliary wow. do or does or does plus ver plus complement. Eh, el compañero nos va a ayudar con los ejemplos. Rubén. Ok, eh, algunos ejemplos sería, por ejemplo, how, how often do you check your email? Eh, usando el dash, eh, how, how often does she eat to pusas? Eh, How often do you drink coffee? Y también para usar adverb frequency. No, hasta ahí, hasta ahí, Rubén. Ok, ok. Hasta ahí, eso, eso dirá Elizabeth. Ok. Frequency adverses. Use frequency adverses to say no. Frequency en activity happens. Por ejemplo, always finish my work at 6 uh, p.m. Uh, I listen. Uh, uh, Sometimes I go to the exercise. I was always. I always ever play saucer in Hardly the... ever. What? I was ever, I was ever play saucer in the weekends. How many? That's all. That's all. That's all. All right. Thank That's you so good. much. Soccer, soccer, Elizabeth. Ok, uh, me gustaría pedirle a María Julia que nos comparta la fórmula en el chat, okay, la que tiene. Ok, y puede también pedir, pedir ejemplos a sus compañeros para asegurar que esté claro el tema. Ok. okay. Eh, pues, eh... Pueden dar un ejemplo de los how often. Pero mándale la fórmula, mándale la fórmula en el chat. Usted la dijo, la fórmula. Sí, tenemos la fórmula. Compartan la fórmula en el chat, luego elijan okay. a ustedes a quienes quieren escuchar que les digan los ejemplos. Ustedes son, ustedes eligen ahora a quienes quieren escuchar. Ah, otro compañero de grupo. Sí, usted elige. Sí, elige. Uh -huh. Ahí esa fórmula le falta el verbo principal y le falta okay. sujeto. Rubén. Oh, 
بود Mandemos la fórmula, Rubén, correctamente, o no sé si la está digitando. Ahí la mando mal. Subject. Mm. Mm. No, el subject no va ahí. El subject va después del, del auxiliar. Okay. Does or do. Ahí va el auxiliar, ahí va el subject. Mm. Ok, ok. Hay que corregirla para que toda la, yo sé que la tienen en, en el libro, ¿verdad? Así que, pero tengamos la claridad que es how often does or do plus subject plus her plus complement. Hoy sí, hoy sí está bien, María. Sí, sí. correctísimo. Pidan uno o dos ejemplos de sus compañeros y con eso nos quedamos, ¿ok? Usted pregunte. Pidan pregunta y respuesta. Sol. ¿Alguien que lo tenga? Player. Ok. Ok. How often do you play soccer? Y tendría que ser una respuesta, va. Yes. Uh, David never play soccer. <laughs> David never play soccer. Okay, that would be how often does David play soccer? Uh -huh. David never play soccer. Para que sea la pregunta de tercera persona. Okay. 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 Muy bien. Uno más y con eso nos terminamos. ¿Quién quién elige? Grupo. María Julia. María Julia. Okay, María Julia. No, que diga ella. Está el grupo nosotros. Please give a, um, an, an example using how often, please. Come on, Chicho. How oh, often is frequency? How much frequency is it? An activity. Sí, sí, sí. No sé, mira. No, 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 esa es la, la, la respuesta, ¿verdad? La pregunta con how often, ahí Manuel acaba de mandar una, lo único que hay que ponerle es do, ¿verdad? Porque es they. they, 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 do they, they. Uh, no das. Yes. Das es para he, she, it. He, she, it. Uh -huh. Algo así, ma, es okay, okay. Uh -huh. okay. How often. Sería en lugar de dar do. Do. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. I always. Uh, I always uh, I always I always uh, play soccer. Hey, es una respuesta. Es una respuesta. So la pregunta sería how often do you play soccer? Okay. Muy bien. 
vamos a continuar el otro grupo porque faltan todavía cuatro y tenemos un espacio, eh, el tiempo va pasando bien rápido. Así que les agradezco, démosle un aplauso virtual a los, a los del primer grupo. Virtual claps. Vamos a ver, ok, good, thank you so much. Vamos con el segundo grupo, van a siempre, ustedes son los protagonistas, ustedes van a, ustedes prácticamente, este, pueden preguntar a sus compañeros si gustan, adelante. Así que, eh, escuchamos. Number two. Hi. Uh, my group. Uh, uh, Tiene el tema, ¿cómo sería? Common. Command. The command. Yeah. The commands are clear instructions. If you should please must it command. I, uh, it can be an order or it can be a nice word with put the please and the end. Um, vamos a hacer un diálogo. Listo, yeah. chicos. De... De Manuel, please check your WhatsApp. I send you important message. I can't at the moment undo this. This is very important. Read it, please. Uh, Claudia, can okay. you check the message, please? Okay, right now I check it. Man Manuel, we must have the meeting at 4 p.m. Okay, he'll be there. Remember to read the monthly report. Mm. Ah, okay. Thanks. Thank you for answering my message, guys. Bye. Bye. Questions? Finish? Finish? <laughs> Finish. Okay. All right. That's good. So let's see. I need I need you to please explain what are the um, commands here. Si posible, esa es una conversación está muy buena, la verdad, muy buenas ideas. Um, para decir ocupado es busy, busy. Aunque se escriba busy es busy. Me gustaría me gustaría preguntarles a ustedes al grupo. Si pueden, bueno, pedirle, mejor dicho, que manden los commands, porque los usaron en una conversación, lo cual está muy bien. Y, y también que adelantaran un, o que agregaran un poquito más sobre la estructura de los comandos. Uh, uh -huh. Tengo una consulta que puedo hacer en español. Comandos imperativos sería. Uh -huh. Teacher. Adelante. Eh, vaya, eh, entiendo que ocupamos el please y el comando como para dar una indicación o una orden, para eh, dar un énfasis en que tiene que hacerse uh -huh. algo. Uh -huh. Pero según los ejemplos en el libro y, y la forma en cómo se escucha o uno habla, cuando uno pone el please al final, es como más una solicitud. Y cuando uno pone el please al principio, ya es más una orden. No, no, no. no. No, este, el, el, el command siempre va a ser una, una orden. Lo que pasa ah. de que si yo le pongo please, lo hace más cortés. Exacto, o sea, como por favor haz esto, a, haz esto ya. O sea, cuando uno Ajá. dice, en, en nuestro ejemplo dice, please check your WhatsApp, eh, por favor revisa tu WhatsApp. Sí. Eh, eso es una, como más cortante. Pero cuando trata, cuando responde, por ejemplo, eh, Manuel le pide a Claudia, Claudia, can you check the message, please? Claudia, ¿puedes revisar mi mensaje, por favor? Eso se oye como más, más, más cortés. ¿Esto es correcto? ¿El orden sí. del please le da una, un énfasis diferente? Lo que, sí, ya entiendo su punto. Cuando usamos el can, ahí ya no es un comando. Porque el gen ya es, es un tema diferente, es un modal. Es un, es un modal que, que de posibilidad, de, de habilidad incluso, si usted puede, ¿verdad? Es gen ya no es parte de los comandos, ¿sí? uh -huh. los, de los de los imperatives, de las, ya no sería una orden. Ya esa es una más que más, que, más, que, más bien, perdón, es una solicitud. 
¿verdad? Entonces, Kenny? para que en nuestro texto fuera una orden, él solo tendría que decir, eh, Manuel le dice, Claudia, Claudia, check the message, please. Revisa tú el email uh -huh. eh, o el, el mensaje. Así ya sería una orden. Sí, de un solo, check the message, nada más. Si yo digo check the message, Claudia, check the message, solo ya, pero si quiero hacerlo más cortés, Claudia, please check the message. So, usar el can ya sería pues un, un tema diferente ya es una manera de incluso hacer una solicitud a alguien ¿verdad? Oh, can sí. you, eso ya, ya es una, otro tema, pero por eso, pero no es necesario ponerle can en los, en los commands en los no commands no. ok, Entonces, ok, mm, adelante ok, no eso es este ya explicó usted con mi pregunta el tema. Gracias. Ok, bueno, muy, muy bien. Gracias por, por preguntar. Entonces, eh, luego veo que he mandado un montón de comentarios. Ok, muy bien. Ahí tenemos un montón de ejemplos. ¿Quién nos mandó? Se emocionaron ahí con los... Yo, teacher, es parte Vaya. del equipo. Nos comprometemos ahí. aquí. El compromiso. ¿verdad? Muy bien. Good. Thank you so much. Ahí hay bastante. ¿verdad? Do your homework. Carolina, complete the test tonight. Okay, complete it tonight. Yeah. Eso es okay. un command. Okay, si yo hago un poquito más cortés, please complete the test. Okay. Please, okay. 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 Bueno, sigamos el siguiente grupo, valga la redundancia. El siguiente que sigue. Okay, next. Okay, next. Next, next. Next, next. El siguiente que sigue que va a continuar. Ajá. Uh -huh. <laughs> Number three. Okay. Oh, Hello everyone. Our topic use need to, and my classmates they will have a conversation. Go, Eric. Okay, Catherine, how are you? Very well. Very well. What do you need to do today? I need to do go to the supermarket. Really. Can you buy me a bottle of milk? Sure, do need add anything else. I don't have, no, I don't have much money. Okay, I bid you. Great, thanks. Bye bye. Bye. Ok, thank you. Al igual que el grupo anterior, muy buenas ideas, muy buen diálogo, that's nice. También quiero que a medida de práctica también manden las needs, ¿verdad? ¿Cuáles son los needs de su diálogo? Ya para entrar un poquito más en la estructura, ¿verdad? Así que, uh, great conversation. El verbo comprar es buy, no es buy, buy. es buy. Eh, luego, uh, lo demás, muy bien. Good interaction. Ahora también me mandan ahí los needs. ¿Cuáles son los needs que ustedes este, dieron en su dialogue? Yo sé que la mayoría les entendió, pero a medida de, para ver la estructura, ¿verdad? Tenemos el subject, need to. Luego tenemos un verbo, una acción, ¿ok? Veo que les están aplaudiendo, así que también me ponen los claps. Good, good job, good job. La verdad, I'm yeah, so, I'm so, I'm so, I'm so proud of you. That was really good. <laughs> Solo manden los, los, este, los needs ahí al, al chat para que todos nos queden. Vamos a ver. Y pueden pedir si quieren algo. Ah, ¿y cuál es la pregunta que hacemos para conocer los needs de alguien? ¿Cómo, ¿Cómo le preguntamos qué necesitas hacer a alguien? ¿Cómo le preguntamos eso? A ver. ¿Qué necesitas hacer mañana? How do you say that in English? What do you need to do tomorrow? What do you need to do tomorrow? Ok, muy bien. What do you need to do tomorrow? Muy bien, la mayoría. Ajá, uh -huh. what do you need to do tomorrow? Okay. In the morning. In the, In the morning. morning. In the morning. Ah, pero bien, bien específico. What do you need to do tomorrow in the morning at 7 a.m.? Así, ya como localizándolo. Ok, good. Ok, muy bien. Ahí está la pregunta. What do you need to do tomorrow? Muy bien, vamos bien, vamos bien. Sigamos con el grupo número cuatro. 
Number four. Ya casi terminamos. Thank you. Vamos con number four. Vamos con only have to. Obligations. Topic, have to. When we have to do something, we use how to and we use it generally when it is a requiring imposed from the outside. For example, I have, I have to do my tax return. I have to, it always form it with, with how follow it with the infinite or another verb we do. I have to see, I have to see the, the doctor every month. In the continuum, it has the sentence of obligation. It's general is when it comes to the full main. A dirty at ATC for an obligation imposed by our is for algo que tenemos que hacer obligado porque si no trae consecuencias. Something. Um, next person is this two. Your mic, your mic. Jesus. Sorry, sorry. Hello. Uh, example of how to conversation. Hello, Christina. How are you? Hello, Jesus. I am excellent. Well, and what are some of your obligation at your house? And my obligation in my house is I have to uh, cook the dinner, uh, wash the laundry, um, and clean the house. Okay, well, thank you. And Gabriela, hello, how are you? Hello, Jesus, I'm very well. And how is your obligation on the weekend? In the weekend, how to take care of my nephew. I have, I have to clean the house. Okay, thank you. Only that, teacher. Okay, very good. Claps for this group, please. Virtual claps, virtual claps. Let's see. La verdad que muy buena intervención también. Okay, así que démosles un aplauso a todos. Please, thank you so much for your reactions. Muy bien, 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 jóvenes. Muy bien. I like it. Um, what are your obligation? Directamente pregunta, ¿verdad? Que podemos preguntar también, Jesús, what do you have to do? What do you have to do? Ok, what do you have to do? A manera de agregar, de agregar un poquito más, eh, si a esta será persona, decimos, what does she, o el nombre de la persona, have to do? So, le ponemos el auxiliar, el does, ¿verdad? Eso es lo único que haríamos. What does she have to do? Ahora, cuando respondemos, ya si esta es la persona, hacemos una pequeña modificación. Si yo le pregunto a Marlene, what does your best friend have to do on weekends? ¿Alguna respuesta, Marlene? Um, we have to go to beach. Uy, qué obligación es. <risa> obligation is um... <risa> Esas obligaciones que me gustan. Yeah. I like it. Lo único que, que mire, 
La pregunta es, sí, sí. what does your best friend have to do? Como best friend es, es un he o es un she, tendríamos que decir, puede decir she, si es una señorita, she has to, y luego el complemento, ¿verdad? Si es un he, sería he has to, y luego el complemento, porque esta será persona. Ah, Eso lo sería... hice como nosotras. Ajá, usted lo hizo como, como ustedes. Y si, si es el hombre, digamos que su mejor amiga es Gabriela, Gabriela, Gabriela has to. Eso es lo que quería hacer énfasis, ¿verdad? Has to. Mm -hmm. Si su mejor amigo es Manuel, Manuel, Manuel has to. Y ahí le pone el complemento, así. Entonces, ese, porque ya no, ya no respondemos con have, porque este será persona, le ponemos has to. Sin embargo, la pregunta... digo yo que no soy amigo de nadie? Mentira. Pobre. Mejor me como un gusanito. Ok, muy bien. Entonces, este, aunque la pregunta diga have to, porque es, es tercera persona, porque la auxiliar decimos have, la respuesta es con has en afirmativo. Ok, entonces eso es importante eh, tenerlo claro. What does she have? Miren, usamos el have, pero porque es el she decimos has. Ese verbo, ah, es, okay. ese verbo es irregular porque cambia su estructura con tercera persona. Has, 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 has. Ok, entonces sí, un poco, más o menos. Yes. Voy a preguntarle a alguien. A ver, María Julia, que la veo bien motivada. María Julia, what does your... Mm, vamos a ver, no sé si, si no tiene hermanos, ahí me disculpa, solo es manera de pregunta. What does your brother have to do tomorrow? Uh, teacher, repeat, please. Yes, what does your brother have to do tomorrow? Um, uh, only I have one brother and my my brother um how to do no has to do has to do ¿verdad? my brother okay. has to y luego la acción has to el do ya no es necesario my brother has to go to the Pahuachapán Ok, muy bien, excelente. My brother has to go to a Huachapán. Muy bien, ahí está, excelente. Entonces, después del has to, la acción que va a ser. Tenemos un espacio para el último grupo. Este, adelante. How much and how many? Go ahead. Ok, my, my uh, topic is uh, how much and how many. Much is used when we are speaking about a singular noun. Many is used when we are speaking about a plural noun. When we speak about many and much, it's worth mention, mentioning contable, contable and uncontable noun. Contable nouns can be used with a number and have singular and plural form. Example, we use how many with contable nouns is how many days do you work? And we use how much with con contable nouns, how much many, how much money do you have? Okay, it's a conversation. Okay, hello, Narciso and Anna. Hello, Marlene, nice to see you. How are you? We're good, we're at home. Shopping need to. Okay. Sí, sí, Ana. Where are you? 
where are good shopping I need to buy new shoes? New nice. shoes. Nice. This, how much is it? Maybe, maybe it's 16 dollars. And this is bad for here. Nice. And uh, how much is this for this? Maybe uh, 40 dollars. How are you, family, Marlene? They are good. Mm. Uh, Marlene, uh, how many brothers and sisters do you have? I have two brothers. Uh, it's one girl and one boy. Okay. Uh, yeah. Hey, uh, Anna, uh, your vacation is soon. How many days do you have? Ten, ten days. In Narciso, in, what's your job like? How many hours do you work daily? I work six hours. And you? How much do they pay? <laughs> and. Cuatro mil dólares. No, que gala. <laughs> Five hundred. And you, how many bonus do you have per year? Every three months. Every three months. I know him, Vita. Que nice. Okay, yeah, bye. bye. Ok, guys, thank you so much, guys. Miren qué bonita manera de cerrar la clase. Muy buena interacción porque es los ejemplos, eso es lo que quiero que, eso es lo que quería que hagan, que sea algo real, ¿verdad? Que se involucren y ustedes lo han hecho muy bien. Así que les felicito. Iba nada más a dar una estructura que me gustó mucho que dijo Marlene, que es, is worth mentioning. La voy a compartir ahorita. Este, que significa, después de worth, eh, si, eh, se pone el verbo en ING, que es it's worth mentioning, vale la pena mencionar. It's worth mentioning, y ella dijo contable and contable. It's worth mentioning, esa es la estructura. Lo otro le iba a decir, Marlene, que para decir hermanos y hermanas, la palabra a utilizar es siblings. Siblings. Porque, ajá, usted okay. dijo, I have two brothers, pero usted brothers. Era, había una niña ahí, entonces mejor diga siblings. I have two siblings. <laughs> I have okay. two siblings, y ahí está el niño y la niña, ¿verdad? Two siblings. Okay. Bueno, eh, clase, voy a tomar la asistencia y pues agradezco de su participación. Importantísimo que ese día dejen completado el examen medio y las tareas de la semana, ¿ok? Porque yo voy a mandar notas mañana tempranito a las 8 de la mañana y tengo que mandar oh. las notas de ustedes, ¿ok? Entonces, así que por favor, yo sé que es un esfuerzo que están haciendo, pero no dejen para última hora esto. Así que hay que tomarse un cafecito, un cafecito y, y un esfuerzo. Ok, entonces la asistencia. Permítame, Adrián, creo que no está, ¿verdad? Luego, Ana Elizabeth. Present. Ana Segura. Present. Narciso. Present, teacher. Carolina. Present. David. Eric. Present, teacher. Gabriela. Present, teacher. Georgina. Ah, David no está, ¿verdad? David no está conectado, ¿verdad? No. No, David. No. Luego Eric sí, Gabriela sí. Uh, luego Georgina no está. Luego, Gerson, Manuel, tampoco, Henry no está, Jairo, tampoco, tampoco. ya se fue, Jesús Antonio, present teacher, ok, thank you, José Alberto, no, José Rubén, 
present teacher. Catherine. Present. Manuel Antonio. Maria Julia. Thank you. Present teacher. Thank present. you, Mar Okay, thank you. Marvin Omar, Rafael Ernesto. Claudia Karina. Cristina Stephanie. And me. Present. And me. Okay, good. Thank you so much. Le va a decir que se ve bien comfy ese, ese sofa, Nicole. Okay, uh, so. Uh, is it? <laughs> Ok, sí. ya va a dormir usted. Bueno, jóvenes, eh, un gusto. Una vez esperando. más, les deseo un excelente. Okay. Have a nice weekend. Y pues, if God yeah. give us the chance, see yes. you on Monday. Ok. Good evening, teacher. Good evening. Bye bye. Bye, Monday. Bye, bye. Bye, bye. 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 bye.